আসসালামু আলাইকুম এটিন বাংলা গ্রামগঞ্জের খবরে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি চৈতি সলোয়ার শুরুতে বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম করোনা ভাইরাসে দেশে আরো 9 জনের মৃত্যু নতুন 309 জন সহ আক্রান্ত 4998 জন মহামারি পরিস্থিতি মোকাবেলায় 2009 ক্যাডার ডাক্তার ও 6000 নার্স নিয়োগ দিচ্ছে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় অনুমোদনের অপেক্ষায় গণস্বাস্থ্যের কিট শুরু হলো পবিত্র রমজান করোনা ভাইরাস সংক্রমণের আশঙ্কায় বন্ধ ইফতার মাহফিল রেস্তোরা পাড়া মহল্লা বা পথে নেই কোনো আয়োজন এবং লকডাউনে নারায়ণগঞ্জে বন্ধ পাট ব্যবসা বেকার 10 হাজার শ্রমিক শুনছিলেন বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম এবারে বিস্তারিত সংবাদ গত 24 ঘন্টায় করোনা ভাইরাসে মারা গেছে আরো 9 জন এ নিয়ে মোট মৃতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে 140 জনে গতকাল মৃতদের মধ্যে মহিলা 5 জন ও পুরুষ 4 জন এর সময়ে 309 জনের দেহে এই ভাইরাসটির সংক্রমণ ধরা পড়ে এ নিয়ে মোট আক্রান্তের সংখ্যা হলো 4998 জন কিছুক্ষণ আগে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অনলাইন বুলেটিনে এই সব তথ্য জানানো হয় বাংলাদেশ 24 ঘন্টায় নমুনা সংগ্রহ হয়েছে 3422 টি এবং পরীক্ষা হয়েছে 3337 টি এই পরীক্ষাকৃত নমুনার মধ্যে শনাক্ত হয়েছে 309 জন এ পর্যন্ত আমাদের কোভিড আক্রান্ত ব্যক্তি 4998 জন দুঃখের সাথে জানাই আমাদের গত 24 ঘন্টায় মৃত্যুবরণ করেছে 9 জন করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে শনিবার নারায়ণগঞ্জে আরো দুজন মারা গেছেন জেলার নতুন করোনা শনাক্ত হয়েছে আরো 41 জনের দেহে এছাড়া উপসর্গ নিয়ে ভোলা বরিশাল ও সাতক্ষীরায় তিন জনের মৃত্যু হয়েছে বিভিন্ন জেলায় আশঙ্কাজনকভাবে বাড়ছে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা জেলা প্রতিনিধিদের ছবি ও তথ্যের ভিত্তিতে কামরুজ্জামান রাজীবের রিপোর্ট প্রতিদিনই দেশের বিভিন্ন জেলায় বাড়ছে করোনা আক্রান্ত ও উপসর্গ নিয়ে মৃতের সংখ্যা ঢাকার পরই সবচেয়ে ভয়াবহ অবস্থা নারায়ণগঞ্জের প্রতিদিনই পরিস্থিতির অবনতি হচ্ছে থামছে না মৃত্যুর মিছিল করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে নারায়ণগঞ্জে গত ২৪ ঘন্টায় দুজনের মৃত্যু হয়েছে নতুন আক্রান্ত হয়েছে আরও একচল্লিশ জন এ নিয়ে জেলায় মৃতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে উনচল্লিশ জনে আর আক্রান্ত ছয়শো পঁচিশ জন ভয়াবহ এ পরিস্থিতিতেও অনেকেই মানছেন না লকডাউন দ্বীপ জেলা ভোলায় প্রথম করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত দুজন শনাক্ত হয়েছেন করোনা উপসর্গ নিয়ে মারা গেছেন একজন জ্বর শ্বাসকষ্ট নিয়ে ভোলা সদর হাসপাতালে এক বৃদ্ধের মৃত্যু হয় এছাড়া জেলার বোরহানুদ্দিন উপজেলায় আট বছরের এক শিশু এবং মনপুরা উপজেলায় বাইশ বছরের এক যুবকের করোনা শনাক্ত হয়েছে করোনা উপসর্গ নিয়ে বরিশাল শেরে বাংলা মেডিকেলে চিকিৎসাধীন একজন মারা গেছেন গত ২৪ ঘন্টায় বরিশাল বিভাগের তিন জেলায় একজন চিকিৎসক সহ বারো জনের করোনা শনাক্ত হয়েছে সিলেট ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে একশো ছত্রিশ জনের নমুনা পরীক্ষার পর আট জন করোনা পজিটিভ শনাক্ত হয়েছে এ নিয়ে সিলেট বিভাগে করোনা রোগীর সংখ্যা দাঁড়াল সাতান্ন জনে ঝিনাইদহে প্রথমবার দুজন করোনা রোগী শনাক্ত হয়েছে তাদেরকে আইসোলেশনে রাখা হয়েছে এদিকে সিরাজগঞ্জের কাজীপুরে বাবা ছেলের শরীরে করোনা ভাইরাস শনাক্তের পর তারা বাড়ি থেকে পালিয়ে গেছে এ নিয়ে এই জেলায় চারজন করোনা রোগী শনাক্ত হল যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে গত আটচল্লিশ ঘন্টায় খুলনা বিভাগের পাঁচ জেলার পঁচানব্বইটি নমুনা পরীক্ষা করে বারো জনের শরীরে করোনার জীবাণু পাওয়া গেছে শরীয়তপুরে আরও তিন জনের শরীরে করোনা শনাক্ত হয়েছে যশোরের সারসায় চার জনের শরীরে করোনা ভাইরাসের উপস্থিতি শনাক্ত হয়েছে এ নিয়ে উপজেলায় করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়ালো পাঁচ জন কামরুজ্জামান রাজীব এটিএন বাংলা করোনা ভাইরাস রোগীদের চিকিৎসা দিতে নন ক্যাডার হিসেবে শিগগিরই দুই হাজার চিকিৎসক ও ছয় হাজার নার্স নিয়োগ দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় সচিবালয়ে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব ও মিডিয়া সেলের আহ্বায়ক হাবিবুর রহমান খান এ কথা জানান তিনি বলেন করোনা আক্রান্তদের সেবা দিতে প্রয়োজনীয় জনবল মানসম্মত পিপিই ও মাস্কের কোনো সংকট নেই এছাড়া ঢাকা শহরে দশটি ও ঢাকার বাইরে এগারোটি পয়েন্টে করোনা রোগীদের পরীক্ষা করা হচ্ছে একই সাথে রোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় ঢাকায় নয়টি হাসপাতালে দুই হাজার সাতষট্টি শয্যা চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে পাশাপাশি আগামী চার দিনের মধ্যে বসুন্ধরা কনভেনশন হল প্রস্তুত করে শয্যা সংখ্যা বাড়ানোর কাজও চলছে বলে জানান এই অতিরিক্ত সচিব 
জনবলের বিষয়ে ইনশাআল্লাহ আমাদের কোনো সমস্যা নাই তাছাড়া আপনারা জেনে খুশি হবেন যে এই করোনার কারণে সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে যে অবিলম্বে 2000 ক্যাডার ডাক্তার ক্যাডার ডাক্তার মানে ঠিক ক্যাডার পদে তো একটা সুনির্দিষ্ট নীতিমালা আছে ক্যাডারের ঢোকানো সম্ভব না হলেও নন ক্যাডার হিসেবে আমরা 2000 ডাক্তার অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিতে পারি অধিক সংখ্যক নার্স দরকার এই জন্য সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন যে অবিলম্বে 6000 নার্স যেন আমরা রিক্রুট করে ফেলি করোনা পরিস্থিতি ফেস করার জন্য গণস্বাস্থ্য উদ্ভাবিত করোনা ভাইরাস পরীক্ষার কিট এখনো গ্রহণ করেনি স্বাস্থ্য অধিদপ্তর পূর্ব নির্ধারিত কিট হস্তান্তর অনুষ্ঠানে সরকারের কেউই উপস্থিত ছিলেন না তবে গণস্বাস্থ্য ট্রাস্টি ডক্টর জাফরুল্লাহ চৌধুরী জানান আগামী কাল স্বাস্থ্য অধিদপ্তরকে কিট পৌঁছে দেওয়া হবে বিস্তারিত জানাচ্ছেন শফিকুল ইসলাম শামিম গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের কিট হস্তান্তর অনুষ্ঠানে সরকারের কোনো প্রতিনিধি উপস্থিত না হওয়ার ঘটনা অনেকটাই হতাশ করেছে আয়োজকদের তবে মার্কিন গবেষণা প্রতিষ্ঠান সেন্টার্স ফর ডিজিজ কন্ট্রোল অ্যান্ড প্রিভেনশন সিডিসির কাছে কিট হস্তান্তর করে গণস্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষ কিট হস্তান্তর অনুষ্ঠানে গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা ও ট্রাস্টি ডক্টর জাফরুল্লাহ চৌধুরী বলেন অল্প খরচে এই কিট সরবরাহ করবে গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র অনুমতি মিললে এক সপ্তাহের মধ্যে উৎপাদনে যাবেন তারা আর্মি পেট্রোলজি ল্যাবরেটরি আছে আইসিডি ডিআরবি আছে আমাদের বিএসএমইও আছে তারা নিজেরা আমরা যে তথ্যগুলি দিচ্ছি তারা নিজেরা সেটা পরীক্ষা করে দেখবেন দেখার পরে তাদের ফলাফল পাওয়ার পরে ঔষধ প্রশাসন এটাকে দেবেন গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের অনুজীব বিজ্ঞানী ডক্টর বিজন কুমার শীল জানান এই কিট দিয়ে মাত্র পাঁচ মিনিটে করোনায় সংক্রমিত রোগী শনাক্ত করা যাবে প্রতিটি কিটের দাম পড়বে দুশো পঞ্চাশ টাকা মূলত তিনটি অ্যান্টিবায়োটিক একত্র ডিরেক্ট করে সমর্থ হয়েছে যার জন্য আমাদের সেন্সিটিভিটি এবং প্যাসিভিসিটি অনেক বেশি হয়েছে এবং সবচেয়ে বড় কথা এই দুটো টেস্টকে একত্রিত করার জন্য আমরা একশো পার্সেন্ট রোগীকে শনাক্ত করতে পেরেছি দেশের চাহিদা মিটিয়ে বিদেশেও এ কিট রপ্তানি করতে প্রস্তুত গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র শফিকুল ইসলাম শামিম এটিএন বাংলা ঢাকা আজ রমজানের প্রথম দিন চাঁদ দেখার পর তারাবির নামাজ পড়ে সেহেরি খেয়ে রোজা রেখেছেন দেশের ধর্মপ্রাণ মুসলমানরা রমজানকে ঘিরে মুসলমানদের ঘরে ঘরে হরেক আয়োজন থাকে প্রতিবারই রাজধানী জুড়ে থাকে ইফতার সামগ্রী কেনা বেচার হাজারো পশরা কিন্তু এবার পরিস্থিতি একেবারেই ভিন্ন করোনা ভাইরাসের বিশ্ব মহামারীর মধ্যে শুরু হয়েছে রোজা সংক্রমণ প্রতিরোধে সাধারণ ছুটিতে দেশ জুড়ে চলছে লকডাউন পরিস্থিতি সব ধরনের জনসমাগম নিষিদ্ধ করা হয়েছে এর মধ্যে জরুরি পণ্য ছাড়া অন্য সব দোকানপাট হোটেল রেস্তোরাঁ বন্ধ সরকারি ঘোষণায় ইফতার মাহফিল আয়োজনেও নিষেধাজ্ঞা দেয়া হয়েছে দল সংগঠন প্রতিষ্ঠান সংস্থা এমনকি ব্যক্তিগতভাবেও ইফতার মাহফিলের আয়োজন করা যাবে না তারা বিন নামাজও ঘরে পড়তে বলা হয়েছে মুসল্লিদের দুইজন হাফেজ সহ মোট বারো জন মুসল্লি মসজিদে তারাবি জামাত করতে পারবেন লকডাউনের কারণে প্রাচ্যের ড্যান্ডি হিসেবে পরিচিত নারায়ণগঞ্জে পাট ব্যবসা বন্ধ রয়েছে ফলে এর সাথে জড়িত প্রায় দশ হাজার শ্রমিক বেকার হয়ে পড়েছে অন্যদিকে রপ্তানি বন্ধ থাকায় বিভিন্ন গুদামে মজুত পড়ে আছে প্রায় সাতশো কোটি টাকা মূল্যের বিশ লাখ মন কাঁচা পাট ব্যবসায়ীরা সীমিত আকারে কোরিয়া ও চীনে পাট রপ্তানির সুযোগ চেয়েছে নারায়ণগঞ্জ থেকে আমাদের প্রতিনিধি আব্দুল সালামের রিপোর্ট জানাচ্ছেন নিয়াজ জামান সজীব এককালে পাট ব্যবসার জন্য প্রাচ্যের ড্যান্ডি হিসেবে নারায়ণগঞ্জের পরিচিতি ছিল সেই রমরমা বেচা কেনা না থাকলেও পাটের জন্য এখনও বিখ্যাত নারায়ণগঞ্জ কিন্তু করোনা সংক্রমণ রোধে চলা লকডাউনের কারণে ব্যবসায়ীরা বিপাকে পড়েছেন রপ্তানির অপেক্ষায় প্রায় বিশ লাখ মন পাট নারায়ণগঞ্জের বিভিন্ন গুদামে মজুদ রয়েছে এরই মধ্যে আগামী জুলাই মাসে শুরু হবে নতুন পাটের আমদানি এদিকে মার্চের আট তারিখ থেকে পাট রপ্তানি ও গুদামগুলোতে পাটের বেচা কেনা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় প্রায় দশ হাজার শ্রমিক বেকার হয়ে পড়েছে বংশ পরম্পরায় এসব শ্রমিক দৈনিক হাজিরা ভিত্তিতে কাজ করত তিন চার হাজার শ্রমিক এখানে কাজ করে তারা এখন কেউই আসে না বন্ধ হয়ে ইন্টু ডেলেই বন্ধ করোনার জন্য আর কি দেড় দুই মাস থেকে আর কি আমরা মানে বন্ধ আমাদের পাট শ্রমিকরা সবাই আর কি বেকার হয়ে আমরা সহকারে সবাই বেকার হয়ে আর কি বসে আছি আগে আমাদের নাম যে পঁচিশ পঞ্চাশ থেকে ষাটটা কোম্পানি ছিল এখন মাত্র হাতে গোনা বিশ পঁচিশটা কোম্পানি আছে যারা বর্তমানে এক্সপোর্ট দিতে আছে এখন এই লকডাউনে তারা কোনো কাজকর্ম নাই এদিকে পাট রপ্তানিকারকদের প্রতিষ্ঠান পাট সমিতির কর্মকর্তারা জানান দেশে প্রায় সাতশো কোটি টাকা মূল্যের পাট রপ্তানির অপেক্ষায় মজুদ রয়েছে অনেক দেশের পাট ব্যবসায়ীরা ক্রয় আদেশ বাতিল করেছেন তবে চায়না এবং কোরিয়া সীমিত আকারে পাট আমদানি করতে চায় 
এমনটা জানিয়ে পাঠ সমিতির কর্মকর্তারা সীমিত আকারে রপ্তানির সুযোগ চেয়েছেন যে তিন মাস যাবত যে ব্যাংক ইন্টারেস্ট গুডন বাড়া এস কর্মচারীদের বেতন এগুলি সব বহন করতে পারেন কাঁচাপাট ব্যবসায়ীদের উপর এগুলা একটা সমস্যা সৃষ্টি হয়ে গেছে এবং এক্সপোর্টে মাল বের করতে পারতেছে না এবং এক্সপোর্ট ক্যান্সেল হয়ে সরকার পাঠ রপ্তানিকারকদের জন্য ঘোষিত প্রণোদনার পাশাপাশি পাঠ রপ্তানির অনুমোদন দেবে এমনটাই প্রত্যাশা পাট ব্যবসায়ীদের নিয়াজ জামান সজীব এটিএন বাংলা নাটোরের সিংড়া চলন বিল এলাকায় শিলাবৃষ্টিতে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের তালিকা তৈরি করে প্রণোদনা সহ সব ধরনের সহায়তার আশ্বাস দিয়েছেন আইসিটি প্রতিমন্ত্রী জুনায়েদ আহমেদ পলক দুপুরে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শন করে কৃষকদের মাঝে ঢেউটিন ও নগদ অর্থ প্রদানকালে তিনি এই আশ্বাস দেন গত বাইশ এপ্রিল সিংড়া উপজেলার ছাতার দিঘি রামানন্দ খাজুরা ও সুকাশ ইউনিয়নের তিন হাজার হেক্টর জমি বোরো ধান শিলাবৃষ্টিতে সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে যায় এতে প্রায় ত্রিশ কোটি টাকার ক্ষতির আশঙ্কা করছে কৃষি বিভাগ মানিক প্রায় বিশ থেকে তিরিশ কোটি টাকার ক্ষতি হয়েছে এখন কৃষকদের পাশে দাঁড়ানোই হচ্ছে আমাদের মূল চ্যালেঞ্জ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জয়নেত্রী শেখ হাসিনা ইতিমধ্যেই আমাদের যে কৃষক পরিবারগুলো তাদেরকে আপাতত জরুরি ভিত্তিতে খাদ্য সহায়তা পাঠিয়েছেন এবং পাশাপাশি আমরা বেশ কিছু টিন এবং নগদ অর্থ তাদের ঘরবাড়ি মেরামতের জন্য প্রদান করছি ঝিনাদহে করোনা সংক্রমণ রোধে সামাজিক দূরত্বের নির্দেশনা না মেনে গাদাগাদি করে যাত্রী নিয়ে চলাচল করছে ইজি বাইক সহ বিভিন্ন ছোট যানবাহন একইভাবে রিক্সা মোটরসাইকেলেও একাধিক যাত্রী চলাচল করায় বাড়ছে করোনা সংক্রমণের ঝুঁকি ঝিনাইদহ সিভিল সার্জন অফিসে করোনা ইউনিটের দায়িত্বরত মেডিকেল অফিসার ডাক্তার প্রসেনজিৎ বিশ্বাস পার্থ জানান স্বাস্থ্যবিধি না মেনে চলাচল করার ফলে পরিস্থিতি ভয়াবহ অবস্থার দিকে যেতে পারে করোনা ভাইরাসকে পুঁজি করে রংপুর সিটি বাজারে আদা ও রসুনের দাম কেজিতে একদিনে পঁচিশ থেকে ত্রিশ টাকা বাড়িয়ে দিয়েছেন অসাধু ব্যবসায়ীরা এ ব্যাপারে যুক্তিসঙ্গত কোনো কারণ দেখাতে না পারায় বেশ কয়েকজন পাইকারি ব্যবসায়ীকে জরিমানা করেছে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর অধিদপ্তরের রংপুর বিভাগীয় কার্যালয়ের উপপরিচালক জাহাঙ্গীর আলম এ অভিযান পরিচালনা করেন করোনার প্রাদুর্ভাবে রংপুরে লোকসানের মুখে পড়েছেন সবজি চাষিরা দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে পাইকার আসতে না পারায় অনেক চাষির সবজি নষ্ট হচ্ছে খেতেই এ অবস্থায় কৃষকের কাছ থেকে ন্যায্য মূল্যে সবজি কিনে তা অসহায় মানুষদের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরণ শুরু করেছে জাতীয় পার্টির অঙ্গ সংগঠন জাতীয় ছাত্র সমাজ চলতি মৌসুমে রংপুর জেলায় দেড় হাজার হেক্টর জমিতে পটল টমেটো করলা ও বেগুন সহ বিভিন্ন শাক সবজি আবাদ হয়েছে কিন্তু করোনার কারণে এসব সবজি বিক্রি না হওয়ায় চরম বিপাকে কৃষকরা করোনা ভাইরাসের কারণে চলতি বড় মৌসুমে শ্রমিক সংকট দেখা দেয়ায় নড়াইলে কৃষকের ধান কেটে দিচ্ছে আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক লীগ সকালে সদর উপজেলার আউরিয়া এলাকার কৃষক শৈলেন্দ্রনাথ শীলের আশি শতক জমির ধান কেটে এ কর্মসূচির উদ্বোধন করা হয় নড়াইল জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সভাপতি তারিকুল ইসলাম উজ্জ্বল ও সাধারণ সম্পাদক এস এম পলা সহ ত্রিশ জন নেতাকর্মী ধান কাটায় অংশ নেন করোনা ভাইরাসের কারণে সারা দেশে কর্মহীন গরিব ও দুস্থদের মধ্যে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ অব্যাহত রয়েছে কুমিল্লার মুরাদনগরে অসহায় চার হাজার পরিবারের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করেছে আওয়ামী লীগ মুরাদনগরে বাইশটি ইউনিয়নে নিজস্ব অর্থায়নে এসব খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয় কুমিল্লা উত্তর জেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক জাহাঙ্গীর আলম সরকার এ খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করেন উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি মুক্তিযোদ্ধা সৈয়দ আহমেদ হোসেন আওয়াল ও সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান জহরুল আলম চিস্তি এ সময় উপস্থিত ছিলেন বান্দরবানে প্রেস ক্লাব সহ বিভিন্ন প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সংবাদকর্মীদের উদ্যোগে পৌর এলাকার গরিব ও কর্মহীন মানুষদের মাঝে রান্না করা খাবার বিতরণ করা হয় শহরের বিভিন্ন এলাকার অলিতে গলিতে শতাধিক অসহায় ও ভিক্ষুকের মাঝে এসব খাবার বিতরণ করা হয় আগামীতেও এ ধরনের কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে বলে জানিয়েছেন সংবাদকর্মীরা চাপাই নবাবগঞ্জের শিবগঞ্জে মানবিক সহায়তা কর্মসূচির আওতায় সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে রানীহাটি সাধারণ পাঠাগারের উদ্যোগে সহস্রাধিক দরিদ্র পরিবারের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে শিবগঞ্জের নয়লা ভাঙ্গা ইউনিয়নের রানীহাটি সাধারণ পাঠাগার সংলগ্ন এলাকায় এসব খাদ্য বিতরণ করেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক দেবেন্দ্রনাথ ওরাও 
বগুড়ার শেরপুরে করোনা ভাইরাস সংক্রমণ রোধে মানুষকে ঘরে রাখতে এক হাজার কর্মহীন মানুষের মাঝে ইফতার ও নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে শেরপুর উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আহসান হাবিব আম্বিয়া ও সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমিতির সহায়তায় এসব খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয় পিরোজপুরের ভান্ডারিয়ায় রমজান মাস উপলক্ষে পঞ্চাশ হাজার পরিবারকে ইফতার ও খাদ্য সামগ্রী দিচ্ছে মিরাজুল ইসলাম ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশন নামে একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান ভান্ডারিয়া উপজেলা চেয়ারম্যান ও উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মিরাজুল ইসলাম মিরাজ প্রতিষ্ঠিত এ ফাউন্ডেশনের কর্মীরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে খাদ্য সামগ্রী পৌঁছে দিচ্ছেন একই সাথে প্রতিষ্ঠানটি করোনা মোকাবেলায় ডাক্তার ও স্বাস্থ্যকর্মীদের সুরক্ষায় পিপিই সহ অন্যান্য সরঞ্জামাদি বিতরণ করছে রংপুরের মিঠা পুকুরে ট্রাকের ধাক্কায় দুজন নিহত হয়েছে তাদের মধ্যে একজন বাইসাইকেল চালক ও আরেকজন ভ্যান যাত্রী এ ঘটনায় আহত হয়েছে আরও চারজন আহত চার ভ্যান যাত্রীকে রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে শুক্রবার মধ্যরাতে রংপুর ঢাকা মহাসড়কে মিঠা পুকুরের জায়গির হাট বাস স্ট্যান্ডের কাছে একটি স্কুলের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি সবাই ঘরে থাকুন নিরাপদে থাকুন এছাড়া এটেন বাংলা সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটেন বাংলা নিউজ ধন্যবাদ সবাইকে